movement in x direction So movement in x direction, we have right or left. Right will be positive, left will be negative. Okay, movement in y direction pula, dia akan ada upwards, positive, oh, tak mahu, downwards, negative. Okay. Ah, so dia mesti bentuk vector form. Okay. So now let's try 4A. Okay, 4A we have object A12 image 36. Okay, translation awak bentuk dia seperti ini vector form atas dan bawah. So terus direct your translation equals to image minus object. So image you put into vector form. Minus your object put into vector form directly. So, uh, nak tolak macam mana? Atas tolak atas, bawah tolak bawah. Okay, so 3 minus 1, you will get 2. 6 minus 2. Terus dapat. Boleh fahamkah? Boleh. Fahamkan, direct je kan? Okay, so kalau soalan nak cari translation je, kena buat seperti ini. Maksudnya awak tu dalam, dalam bentuk vector form. Sebab translation sahaja dalam bentuk vector form. Kalau nak cari image dengan objek, semua tulis dalam bentuk koordinat. Okay, ha, kita dah belajar dah sebelum ni. Okay, so kita nak buat soalan nombor lima. Okay, kalau awak nak salin, awak ada sepuluh saat untuk awak salin. Ah, ada yang tanya kena tolak ke cik besar ke cikgu? Tak, tak, tak. Image Image kat depan, objek dekat belakang. Tak kisahlah, kecil ke besar ke. Tapi image tolak objek. Tak boleh terbalik. Ha, contoh eh, contoh kita buat B lah. Kita buat B. Contoh kita buat B. Okay. Sekejap eh, saya kadam. Dah eh, 10 saat berlalu. Okay. Kadam. Okay, so contohlah kita buat B. Okay, B. Kita ada objek oh. kita P57 Kita ada image kita B prime negative 1 negative 1 Okay so seperti biasa Kita cari translation So image minus objek So our image is negative 1 negative 1 So put into vector form Okay Minus Objek 57 Okay so, negative 1 minus 5, you'll get negative 6. Ah, kalau awak tak confident, awak tekan je kalkulator. Apa guna kalkulator kan? So, tekan je. So, negative 1 minus 5. Okay. Negative 1 minus 7. Negative 8. So, dapat jawapan terus. Ah, Dia bukan masalah kecil ke besar tak. Image minus object. Okay. Ah yes, image kat depan. Yeah. Tak apa Mira, nanti tengok recording. Okay, image kat depan. Kalau cari translation je image kat depan. Kalau awak nak cari objek, still image kat depan. Awak tutup objek. Okay, kalau awak nak cari objek, so awak tutup objek, awak akan dapat image tolak translation. Okay, kalau awak nak cari image, image satu-satunya, awak nak cari image, Image satu-satunya yang kena tambah objek tambah translation. T to translation. O to object. I to image. Okay. Uh, so ni formula ada student yang reka benda ni dulu. So image, object, translation. 
Ha, so nak cari image, tutup image. So awak akan dapat ada O dengan T. Satu label yang sama. Dia satu arah. So object tolak object tambah translation. Nak cari object, tutup object. So image dengan translation different level. So image minus translation. Okay, ada soalan. Boleh? Okay, kita nak terlambat nombor lima. Okay, nombor lima. Nah, kita buat soalan yang atas bawah kena tolak ke? Yes, Amir. Kalau different level, atas dan bawah kena tolak. Yang atas tolak yang bawah. Kalau sama level, O dengan T tu sama level kan? Ha, so, contoh awak nak cari image, awak tutup image, awak akan dapat O dengan T tu sama level. So, sama level, tambah. Okay, ha, itu cara paling senang nak ingat lah. Okay ke? Okay. So, nombor lima. Okay, kita nak terlebat nombor lima. Okay, ha, nombor lima dia tak direct dah. Okay. So, nombor lima. Okay, so nombor lima. The object L is mapped to a position L prime after a translation. Determine the position of an image or object with the same translation for the coordinate. Next, points below. Okay, ni soalan tak direct. Okay, dia bagi tahu sepasang points. Kita ada L. L ni adalah objek. Dimension L ni adalah objek. Lepas tu, dia jadi L prime. After a translation. So, image dia adalah L prime. So, original awak ada L. Satu, empat. Lepas tu, kita ada image. Tiga, negatif lima. Okay, uh, so after a translation, translation dia tak tahu apa dia. Dia tak tahu apa dia, apa dia punya translation. Okay, so soalan dia, dia nak determine the position of image with the same translation for the coordinates below. So dia ada different coordinates kat bawah ni, dia nak cari image dia. Okay, image ataupun objek dia kat bawah ni. So, pertama sekali kita nak tahu dulu same translation tu. Kita kena dapat dapat tahu dulu apa dia punya translation. Ah, sebab yang bawah ni soalan A, B, C, D ni semua guna translation yang sama. Okay, semua guna uh, translation yang sama. Uh, so, kita kena cari dulu translation dia. Maka, daripada L ke L prime ni, how to get translation. Macam mana awak nak cari translation? Image tolak objek. Image tolak objek. Image tolak objek. Okay. So, cari dulu translation dia. So, image dia 3 negative 5 minus objek dia 1, 4. So, jawapan? Ha, 2 negative 9. 2 negative 9. Okay, good. Ha, ada yang tak nampak hmm. tu? Adakah skrin saya problem ke skrin awak yang problem? Hmm. Yang lain nampak ke? Ah. Nampak eh? Nampak. Ah. Nampak, nampak. Ah. Sorry, kena tengok tu skrin. Okay. So, kita baru dapat translation tau. Okay. So, kita pergi koordinat. Contoh dah saya ambil koordinat A. Ha, A eh. So, kita jawab soalan A dulu. So, dia bagi A. A31. Soalan saya A tu apa? Yeah. A tu objek. Mana tahu objek? Tak ada prime. Tak ada prime. Tak ada prime. Prime tak ada. Tak ada prime. So dia bagi objek. Maka dia nak cari apa? Image. Hey, nak cari image kan? Image dia berapa? Okay. So nak cari image ha. macam mana? Object Cari image? Uh, object, object tambah translation. Okay. Object tambah translation. So, translation yang mana? Ha, translation yang mana? 2.9. Yes, 2.9 yeah. so, kita cari tadi. So, awak nak cari A prime. A prime adalah image. Image adalah koordinat point yang biasa. So, awak kena buat macam gini. Okay. So, object tambah dengan translation. So letak seperti ini sebab image kita adalah coordinate. So now give me the answer.
Berapa? Lima? Negatif lapan. Negatif lapan. Negatif lapan. Negatif lapan. Okey, good. Ha, ni apa lima remove ni? Cikgu ada ramai remove orang lain. Saya pun kena cikgu. Kalau image tolak objek. Objek. Eh, Hanis Ali, image tolak objek. Mana pernah objek tolak image? Image tolak objek. Lima negatif lapan. Siapa yang milih milih orang tu? Haa. Kita tekan. Jangan lima orang. Dia nak belajar tu. Sian dia. Penat dia cari line. Jangan ganggu orang. Kalau awak tak nak belajar, then keluar. Jangan ganggu orang lain. Mungkin tertekan. So kita fikir positif ya. Khusnul zon. Okay, kita dah tukar satu lagi. Kita buat C. Okay, C ni dia bagi apa ni C? Image. Image eh? Mana awak tahu image? Ada prime. Ada prime. prime. Okay, okay. So saya bagi awak lima saat atau awak salin yang kat sini? Sebab saya nak padam. Okay, selesai eh lima saat? Okay, atas ni tak apa pada sebab kita guna translation yang sama. Okay. So, diberi J prime 5 negatif 6. So, dia bagi image kita nak cari objek. Okay. So, nak cari objek, tutup objek. Ha ni, tutup objek. Ha, so, macam nak cari objek? Uh, image tolak translation. Awak tengok dia different level kan? So tolak. So tulis terus J. Okay J. So image awak 5 negative 6 minus translation 2 negative 9. Uh, sebab dia bagi dia nak objek. So objek dalam bentuk coordinate of points. Uh, so letak macam gini. Okay. So jawapan? 3. 3. 3. 3. 7, 3. Okay. Kalau awak tak confident guna calculator ya. Eh. Okay. Selesai. Cikgu kau nampak perang memang image ya? Yeah. Ya. Yeah. Kalau ada perang tu di image. Uh, biasa sama ada bentuk macam gitu ataupun dimension. Itu adalah image. Okay kau Nadia. Eh, kenapa tujuh? Ah, tujuh. Eh, salah. Jawapannya? Tujuh, tiga. Lima, lima tolak dua. Tiga. Lima tolak dua? Tiga. Tiga. Saya ikat awak. Jawapannya? Tiga, tiga. Tiga, tiga. Patus. Tiga. Dia kena, dia memang kena kira pakai jalan tu ke? Boleh jalan macam mana pun. Yang, yang penting jalan awak tu betul. Jalan yang lurus, jalan yang diredoi. Okay, Amin. Yang penting ada jalan. Terus bagi jawapan. Saya bagi kosong. Kalau terus bagi jawapan tu, kalau makan dia seketul je. Satu je. So boleh bagi terus jawapan. Okay. Soalan. Bolehkah? Boleh. Okay. So, nombor enam saya tinggalkan untuk awak buat latihan sendiri. Awak test lah. Eh, latihan awak sendiri. Okey. Hmm, kita nak pergi kepada seterusnya. Okey, awak ada lima saat kalau salin. Okey, okay, clear eh. So, kelapa sini sangat senang, okey. Okay, so before kita go on, okay, saya nak bagi awak satu ayat lah. Contoh lah soalan dia bagi macam ni. Eh, mana? Mana macam ni? Yes. Okay, uh, bagi warna hijau lah. Okay, contoh lah saya bagi ayat macam ni. Okay, tak, saya padam dulu ni. Adakah awak nampak apa yang saya tulis? Nampak. Eh, saya tak boleh padam. Nampak eh? Warna hijau. Yang kali hijau. Hmm. Eh, 
dia pula. Sekejap eh. Okay. Uh, so. Okay. Saya bagi dua ayat yang berbeza. So satu. Image 5.3. Satu lagi. Image. Of. 5.3. Is. One. Two. Okay. So apa beza dua ayat yang saya bagi ni. Satu image 5.3. Satu lagi image of 5.3 is 1.2. Apa beza dua ayat yang saya bagi? Ha, ada orang tak tahu? Oh ya, atas image 5.3 ayat 2, image 1.2. Okey. Okey. Oh, Okey. Saya tengok jawapan betul. Ada yang cakap tadi pun betul. Okey. So yang pertama ni. Image 53. Okey. Image 53. Maksudnya 53 ni adalah image. Okey. Satu lagi ni. Awak tengok ayat panjang sikit. Image of 53 is 12. Bermaksud. Bermaksud kat sini. Image is 1 2. So 1 2 ni adalah image 5 3 ni apa dia? Object. 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 Good. Boleh beza ke? Boleh. Boleh. Okay. So nampak yang beza dia kat situ. So bila ada off tu je terus itu adalah yang sebaliknya. Eh. Apa nak pergi pula? Okay, dia kena guna juga. Okay. So selesai bahagian translation. Okay. Saya bagi awak lima saat untuk awak. Uh, apa tu nama ni? Untuk awak rehat. Okay. Lima saat je. Okay. Selesai. Okay. Kita nak masuk seterusnya. 11.3 adalah reflection. Okay, kalau tadi kita ada translation. So, translation wajib ada translation. Okay, dan ada dia punya vector form. Okay, pergerakan movement in X direction dengan movement in Y direction. Okay, now yang kedua kita ada transformation kita adalah reflection. Okay, reflection kena ada... Reflection under apa? Under line apa? Okay. Ha, so kita kena cari axis of reflection. So line yang kita nak cari itu adalah axis of reflection. Okay. Garis yang menentukan macam mana rupa image dia. Okay. Dia macam tengok cermin lah. Awak tengok cermin. Okay. Kalau awak tengok cermin mestilah muka kawak kan takkanlah muka Mira Fiza kan ha. contoh macam Mira Fiza tengok macam dia akan nampak muka saya sebab saya lahir dulu so Mira Fiza dia ikut muka saya <tuk> Hakim ha, kau buat terlaju je kan ha, laju je komen kan oh, Hakim ada hari ni Alhamdulillah Okay, so kalau awak tengok muka awak, uh, mestilah nampak kat cermin tu muka awak kan. Uh, cantik, elok, sempurna wajah awak. Flawless. Okay. Uh, Lain dah kalau cermin tu pecah. Uh, ada pecah-pecah. So muka awak pun akan jadi pecah-pecah. Okay, so kita baca dulu. Apa itu reflection? Okay, reflection is another transformation. So awak ada transformation lagi. Yang berlaku when all the points are reversed in the same plane on a line. Okay, ni definition dia. So, dia adalah salah satu transformation. Okay. So, selain daripada transformation, awak ada reflection. Occurs when all points on the plane are reversed in the same plane on a line. Okay. Line yang kita panggil ni adalah 
axis of reflection. Okay, boleh faham ke? Okay, so kita nak tengok kat sini. Okay, ada aktiviti kat sini. So, awak bersama-sama awak boleh scan QR code ataupun klik je link ni. So, akan ada video. Lepas awak boleh main sekali. So, meh saya tunjuk kat awak. Wow, awak mesti tak nampak kan? Adakah awak nampak saya punya Google? Tak nampak. So, saya kena matikan dulu ni. Macam mana saya nak matikan? Kejap. Sebab tu saya share saya punya Windows ni tadi. Kejap ni. Bentar ya. Okay. Okay, apa yang awak nampak? Awak nampak screen? Screen. Okay. Adakah awak nampak saya punya Google? Tak nampak. Awak saya nampak muka awak? Tak. Tadi saya, buat, saya dah buat eksperimen dah. Tak, saya try lagi sekali. Kenapa saya tak boleh share content? Okay. Okay. Okay, nampak ke saya punya screen? Tak, ah. ah, nampak muka ah. awak juga? Ya. Yeah. Okay, saya terpaksa nampak saya guna minum. Ini. Nampak apa? Nampak mit. You return to the shared window. Okay, so saya dah return. Sekejap eh, kita cuba. Tak nampak screen saya? Saya punya Google. Tak nampak? Tak. Uh, nampak kena putih je. Putih je? Putih je maksudnya apa tu? Nampak meeting. Nampak meeting. Nampak, nampak apa? Nampak meeting. Nampak meeting. Nampak apa? Nampak meeting. Nampak meeting. Nampak meeting. Nampak Nampak meeting. Nampak 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 Ah. 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 Okey. Mas ni eksperimen saya nampak tidak awak. jadi. <laughs> awak boleh nampak lah kan siapa datang, siapa tak datang. Okey, saya share saya punya. Okey, sekarang nampak ke? Nampak. Padai. Okey, senang kita nak. Kita nak buat uh, kita nak explore. Okay, dah ready dah. Okay, okay. Saya tak nampak sangat. Alamak. Ha, line lah tu Amin. Okay. Tak apa Amin, nanti tengok recording tau. Oh Allah. Alhamdulillah, banyak sound effect kesan ya. Haa, sebab kena reto. Okey lah. Uh. Okey, now. Uh, so kita nak buat reflection. So awak tengok apa yang terjadi. Adakah awak dengar suara saya? Dengar. Dengar. Okey, tengok kat sini. Haa, uh, sebab magic ni. Dengar. Haa, uh, cikgu jadi apa saja. Magician pun boleh. Haa, uh, tengok. Eh, hilang. Apa yang terjadi kat situ? Ah, nampak ke? Nampak. Ah, bergerak. Nampak. Ah, tengok. Apakah yang saya sedang gerakkan sekarang? Line. 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 Line.
Dotted line ni kan? Apakah nama dotted line tersebut? Axis of reflection Axis of reflection Okay awak tengok uh, Seventies dah kat ini awak tengok Axis of reflection dia macam gini So awak nampak kat sini we have Point A dengan A prime Objek kita adalah A Kita punya image adalah A prime So kalau awak tengok betul-betul Distance from A to the axis of reflection same equidistant to the distance of image uh, from axis of reflection uh, jarak objek dengan axis of reflection mesti sama image dengan axis of reflection baru dah dikatakan ini adalah reflection boleh fahamkah okey so, bila ada satu point Ha, nampak tak? Bila ada satu point yang ada betul-betul di atas axis of reflection Apa yang terjadi? Ha, apa yang jadi kat situ? Tuhan ha? ha, Apa yang terjadi kat situ? <laughs> Apa yang cikgu cuma nampak ni Kami Dekat sangat okay, dekat. Apa yang dekat Awak tengok point apa yang ada betul-betul Dekat atas as self reflection G Tak faham Tak faham Mana point G Okay So saya ulang eh Okay So sekarang awak tengok sini. Ini adalah kita punya axis of reflection. Okay. Objek kita belah sini yang warna coklat ni. Yang warna kuning ni adalah kita punya image. Okay. Oh. So awak tengok kat sini. Jarak point A ke axis of reflection. Sama jaraknya dari axis of reflection ke image. Nampak ni sama? Uh, sini dia guna empat setengah, sini pun empat setengah Eh tak, sini lima, sini pun lima jarak dia Sama juga dengan poin lain Poin lain pun mesti kena sama jarak dia Okay, so kalau saya bergerak Image awak pun akan bergerak Tapi distance from axis of reflection Sentiasa sama Okay, now Awak tengok sekarang Tadi A dengan A prime ni Berbeza, betul? Okay, sekarang apa jadi A dengan A prime? Bergabung. Sama. Koordinat sama. Ha. Dia tak bergabung kan? Dia memang kat situ betul? A dengan A prime memang dekat situ. Kenapa A dengan A prime tu memang dekat situ? Tidak berubah pun pergerakannya. Position dia tidak berubah. Kenapa? Ha. Tak masalahnya. A dengan A prime tu berada di tempat yang sama A dengan A prime tu dia sebenarnya adalah poin yang sama Satu poin je Kenapa yang itu memang ada satu poin je Yang lain B objek B ada image Objek C, poin C dia ada image dia Tapi kenapa A, A prime dia di kisah Kenapa? Ha, kenapa? Sebab tak berubah No, bukan sebab tak berubah Sebab axis of reflection Sebab dia duduk ke atas axis of symmetry Axis of symmetry pula Okay, Abah dengan Anis Ha, Hanis Ali, saya gabung eh, jawapan awak berdua So, betul sebab dia duduk Betul-betul dekat atas axis is of reflection. Awak tengok point A ni. Point A satu-satunya point yang berada di atas axis of reflection. So bila mana we have a point on axis of reflection, so image dia akan berada di tempat yang sama. Is that clear? Yes. Boleh faham ke? Contoh, contoh lagi eh. Okey, contoh kalau saya gerak ni apa jadi? Nak tak comel. Sekejap saya gerak lain pula. Okay. Okay now. Okay. So sekarang awak tengok. 
Saya gerakkan pula yang bawah ni. So apa jadi kat sini? Point F. Ah, point F dengan dia punya image F prime berada di tempat yang sama betul? Betul. Ah, so F the reflect F prime masih koordinat yang sama. Sebab F tu berada di atas axis of reflection. Fahamkah? Um. Faham ya? Ha, ni awak kena tahu ni ciri-ciri dia. Okay so kita nak bergerak semula. Okay, so back to faham sikit. <laughs> Berarti Syadam yang tak faham. Tak apa, kita tengok sini. Dia kita buat latihan. Okay, now. Okay, so kita dah buat tadi. So, tengok dekat sini. Reflection have certain features. So, yang ni awak kena tahu features dia. Okay, ikut awak lah. Uh, so, nak hafal boleh ataupun saya sarankan faham. Okay, so faham. So yang pertama, object and image are on opposite sides of the axis of reflection. So tadi kita dah tengok dah, object dengan image mesti uh, di sisi yang berbeza, uh, yang bertentangan. Okay, kiri kanan, atas bawah, uh, belah uh, apa tu, apa tu, timur laut dengan barat daya eh ha timur laut barat daya ha so macam gitu so mesti opposite sides okey so itu yang pertama okey yang kedua object dengan image have a same perpendicular distance from axis of reflection so tadi saya tunjuk dah jarak dia mesti jarak objek ke axis mesti sama dengan jarak image ke axis okey Ha, so dia mesti sama. Kalau tak sama dia bukan reflection nama dia. Okay, nombor tiga shape dengan size mesti sama. Tapi, tapi dekat sini orientation berbeza. Okay, ha, orientation berbeza. Shape and size same but orientation is reverse. So satu-satunya transformation yang awak belajar untuk tekatan dua ini adalah uh, yang orientation dia berbeza adalah reflection. Untuk translation dengan rotation, orientation dia sama. Okay. So, ini orientation dia reverse. Okay, reverse. So, tadi kita dah tengok dah. Ha, macam mana jadi reverse tadi, awak tengok. Dia punya gambar rajah mesti opposite. Okay, itulah maksudnya orientation dia adalah reverse. Okay, nampak ni. Ha. Okay, last sekali image of point on the axis is the point itself. Ayah ini yang saya tunjuk tadi. Image yang berada di atas axis of reflection adalah objek itu sendiri. So kalau ada point ataupun objek yang berada betul-betul di atas axis of reflection maka dia bila reflect dia masih di tempat yang sama. Boleh fahamkah? Dia masih berada di situ. Okay. 
Uh, so nanti awak bolehlah hafal ataupun faham apa yang dia cakap ni. Uh, so semua ni kita dah tengok tadi based on GeoGebra. Okay so kita nak pergi. Okay uh, so yang ni dia simpulkan kat sini. Properties of image of reflection. Tadi, tadi dia dia bukan cerita pasal image sahaja. Yang ini dia cerita pasal the whole thing. Apa reflection akan buat terhadap objek dan image. Okay. Yang ini pula dia hanya cerita tentang properties of image sahaja. So apa terjadi dekat image dia sama macam translation kecuali orientation dia. Okay, dia sama macam translation image dengan objek same size. Okay, same size, same shape. Sama macam translation. Size tak berubah, bentuk pun tidak berubah. Sama macam translation. Okay, yang ini sama untuk semua. Semua transformation yang awak belajar untuk form 2. Okay, translation, reflection, rotation. Size sama, shape sama. Okay, ingat itu. Size sama, shape sama. Tapi, special reflection ni, dia ada different orientation which is inverted sides. Okay, ah, so tadi. Ha, dia, punya, dia punya bentuk tu dia akan jadi inverted. Okay, ada soalan. Kalau translation, contoh eh, kalau translation, contoh saya lukis gambar love ni. Okay, bila translate, dia akan ubah posisi je. Tapi, dia punya orientation masih sama. Ha, yang ni, warna merah ni. Contohlah, kalau reflection, saya lukis love. Lepas tu, contohlah saya ada line of reflection dekat sini. Allah, eh, love sama pula. Sekejap eh, ha, love ni sama bentuk tak menarik. Okay, contoh saya lukis ah, macam ni, segitiga. Segitiga saya bentuk macam ni. Okay. Ah, so, bila reflect, dia akan jadi macam ni. Inverted. Okay. Different orientation. Alamak, tak comel. Ah. Tapi kalau translation, ah, ni benda yang sama, dia ubah tempat je. Ah, orientasi dia masih sama. Ubah position saja. Boleh fahamkah? Boleh faham ke? Eh, dengar ke? Haa, tiba-tiba tu saya cakap seorang kan? Boleh. Dengar kan? Eh? Boleh, Alhamdulillah. Okay. So, look at example 13. Which of the following pattern show the orientation of a reflection? So, dari sini tahu dah adakah ini reflection? Ha, adakah dia reflection? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Yeah. So, reflection is the line of reflection. Okay, line yeah. dekat. Okay. Ini adakah reflection? No. No. Kalau awak kata no, apakah transformation yang berlaku dekat sini? Translation. Ha, apakah transformation yang berlaku? Yes, translation. Good. Okay, translation. Nampak tak? Dia punya orientation ataupun dia punya bentuk is not inverted. Dia masih sama cuma dia ubah posisi je. Position dia sahaja. So, ini adalah translation sebenarnya. Okay, ha, dia masih transform tapi dia adalah translation. Yang ini? Yes, eh? reflect. Uh, line dia dekat tengah-tengah. Okay, uh, so the reflect. Okay, boleh fahamkah? Boleh. Uh -huh. Boleh. Okay. Ah, hilang saya punya ni. Ah, ada, jangan risau. Alamak, hang. Sekejap, eh. Okay, so kita pergi kepada next. Okay, so now kita nak tengok example number 14. Okay, so now soalan dia complete the sketch below. 
Okay, uh, so dia dah lukis siap-siap dah kat sini axis of reflection. So awak just lukis biji macam dia. So awak tengok point ni. Uh, okay, point ni dengan point ni berada di atas line. Axis of reflection marker bila dia reflect dia masih di situ. Okay, dia masih di situ. Okay, kita ada point ni sekarang. Point ni jarak dia, jarak dia ke axis of reflection adalah dua kotak maka awak akan lukis dua kotak juga jarak dia satu dua so maka di sini ok so awak akan gabung macam gini ok yang ini pula jarak dia satu kotak ok yang ini point ni jarak dia satu kotak so satu kotak juga kat sini ok so point ni last kali punya hujung ni jarak dia adalah satu dua tiga empat so Oh, satu, dua, tiga, empat di sini. Ha, so, nampak lah gabung macam mana. Okay, sampai sini, bawa sini. Okay, so bila dia pakai square grid, dia sangat mudah. Okay, so awak just kira kotak-kotak je. Boleh fahamkah? Nah, senang ke susah? Senang kan? Okay. So, pasal tak ada think smart kat sini ha, Kita ada think smart kat situ Siapa yang tak nampak Awak boleh tengok Sekejap, eh, Saya cuba besarkan sikit Oh, kejap Saya lupa lah nak besarkan sekejap Sekejap, eh, saya besarkan sikit 